Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал, и да, вы очень давно меня просили, чтобы я засняла это видео, и мы с вами договорились, что я сниму его, когда на канале будет 6 тысяч подписчиков, и вот, собственно, этот момент настал, и сегодня я отвожу груз на механике. Кто еще не заметил, вот моя коробка передач, ее не очень хорошо видно, потому что у меня небольшой стол и очень много места на нем занимают все остальные мои девайсы для записи видео, но вы будете видеть, как я буду хотя бы взаимодействовать с коробкой, как я буду переключать передачи. Также я поменяла трансмиссию на нашей скане, и теперь у нас стоит шестиступенчатая коробка передач, что, собственно, идеально подходит для моего шифтера, у которого всего 6 передач. Как вы видите, у меня уже есть скания и дав, но совсем скоро нам придется с вами нанимать водителей, и для этого нам нужно будет расширять свой собственный автопарк, и делать мы это будем с вами уже совсем скоро. Но где действительно ты можешь стать настоящим автомобильным магнатом, так это в новой бесплатной онлайн игре про Россию Next RP. Создай свой собственный автопарк из более чем 130 моделей машин, от российского производства до самых крутых суперкаров. Тюнингуй свою тачку так, как хочешь именно ты. Исследуй большой открытый мир с российскими городами, с воссозданными в них значимыми местами, такими как Кремль, Красная площадь, Останкинская башня, МГУ, Олимпийский стадион и Олимпийская деревня. В Next RP присутствует сюжетный режим со множеством интересных квестов, которые можно проходить в кооперативном режиме. Поэтому в нее весело играть как одному, так и с другом. Вступай в клан и становись бандитом, участвуй в войнах кланов и ходи на разборки. Ну а если тебе не по душе быть преступником, в игре есть фракции, такие как мэрия, псин, ппс, дпс, армия и медики. А для хорошего старта тебе пригодится мой промокод, который даст тебе ремкомплект, аптечка, карточка выхода из тюрьмы, премиум аккаунт на один день, канистра бензина. Все это ждет тебя по ссылке в описании. Обязательно переходи по ней, скачивай игру и делай все, что душе угодно в Next RP. Я переместилась в Ганновер. Сегодня мы поедем оттуда. И давайте выберем груз, который мы повезем. Так, давайте это будет вот как раз металлолом 410 километров из Ганновера в Щецин. Отлично, поедем в Польшу. Так, фары. И самое сложное, надо тронуться, потому что я как бы знаю механизм езды на механике, но э, мне сложно это дается. Так что что нам надо сделать? Сцепление, передача, отпускаем сцепление и поехали, поехали. А когда стрелочка будет на синенькой линии, тогда можно будет переключиться во вторую передачу, вроде бы как. Так, вообще страшно, я, бо... я знаю, что... знаете, я уверена, что я по-любому, по-любому просто заглохну, потому что даже, наверное, сейчас заглохну, как это работает? В общем, поехали. Там никого нету. Да, отлично. И так, теперь можем сделать вот так. Поэтому, пожалуйста, строго меня не судите за то, как я здесь управляюсь с механикой, потому что мне это дается сложно. Я привыкла к автомату. Для меня автомат это самое лучшее, что может быть на свете, потому что нету никакой лишней педали. Вот, <смех> ну как лишний, это я просто так шучу, вот, и, конечно, очень-очень непривычно, очень-очень мне, я бы даже сказала, неудобно, вот эта вот коробка, переключаешь, там, нажимаешь сцепление, едешь, так, что там, вот так теперь, да, и поехали, знаете, самое главное, мы сейчас с вами быстренько заберем груз, а потом, когда уже поедем по трассе, тогда уже будет легче, потому что там не нужно будет постоянно переключать передачи и все такое. Зачем я включила в нейтральную, если я могу вот так еще проехать. 
Да, вы уже, наверное, замечаете, как я начинаю подтупливать. Я видела, что люди, которые в жизни водят механику, они никогда на коробку не смотрят. А у меня есть привычка смотреть на коробку просто потому, что, ну, у меня всегда автомат. И я даже не запоминаю, что там за передачи, какие это передачи. Так. Что там теперь? Вот так вот. Все, я даже не за... Не, заглохла. Так, выбираем наш груз. Металлолом. И теперь нам надо... Ой. И теперь нам надо его забрать. И буду ехать просто очень медленно. По крайней мере, пока мы будем забирать этот груз. Зачем мне двигаться быстро? Давайте включим зеркало. Эти, эти, эти. Так, так, так. Вот, все. И теперь надо... Что теперь надо? Давить. И теперь мы должны ехать назад. Сцепление. Вот так вот. Вот так вот. Ой, завести надо ее. Почему так сложно? Все, мы ее завели. И теперь мы поехали назад. Все, наконец-то. Так. Вот так вот. Самое сложное это еще ехать э, задом сдавать, потому что, как мне кажется, это вообще ужас. Так. Забираем. Все. И наконец то с вами можем поехать. Я уже молюсь поскорее выехать на, просто на трассу, где мне не придется постоянно переключать передачки, потому что для меня это вообще ад. Для меня это сложно. Я знаю, что, наверное, большинство мужчин, они всегда учатся на механику. У меня папа на механике. Вот. Сложно, сложно, непонятно. Так, завели. Поворотник. Поехали. Вот так вот все, выезжаем. В общем, у меня папа на механике катается, дядя на механике катается. А я? Я не умею. Так, все. И тормозим. Все, ждем зеленый. Хотя бы здесь мы с вами не заглохли, потому что я переключила <laughs> на нейтральную передачку. Так. Все. Но вы же хотели, вы же просили. Вы знаете, что я механику не люблю. Знаете, что мне дается это сложно. Но ради вас, ради вас мне пришлось <смех> прокатиться на механике. И, конечно, думаю, это не единственное тогда видео. Будет не единственное видео с механикой. Вот, все. Теперь правильно. Так, и поехали. Можем уже сделать, наверное, вот так вот. Светофор. Не надо мне светофор. За что? Так, тормози, тормози, тормози. Ну, почти. Ладно, когда красная машина поедет, тогда и мы поедем. А то немножко заехали за линию светофора. Так что ждем. Но, знаете, зато хотя бы фары. Фары включила сразу. Перед тем, как поехать. И везем мы с вами. Я скажу, что мы с вами везем. Что тебе не нравится? Вот, поехали. Везем металлолом. Металлолом 15 тонн. Все. Так, переключаем. Поехали, поехали. Все, надеюсь, я чем дальше буду ехать, тем больше буду привыкать к механике, потому что, мне кажется, я прям очень много сейчас подтупливаю, потому что действительно мне это дается сложновато. Так, мне надо перестроиться сюда. Но если сильно быстро не ехать, если пытаться, ну, если не гонять, то нормально. Но, мне кажется, для меня самое сложное это вот тормозить, и при этом не глохнуть, потому что я не всегда соображаю, что мне нужно сначала вставить вот это вот в нейтральную передачу, там все такое. И я просто сразу начинаю глохнуть, хотя по сути <laughs> так, так быть не должно. Вот. И сложно еще сдавать назад, двигать задом, хотела сказать. 
Сложно, сложно двигать задом. <laughs> вот. Но вот сейчас, вот сейчас нормально. Сейчас все, мы с вами едем, все в порядке, все нормально. И надо будет еще отучаться смотреть вообще на коробку передач, потому что в реальной жизни, если человек будет ехать и постоянно смотреть на коробку передач, вряд ли он куда-то далеко уедет, потому что он встретит пути потом какой-нибудь столб, потому что просто отвлечется на эту коробку. Так, нам надо направо. Так, все хорошо. Пока что все более-менее нормально. Пока что все по плану. Но, конечно, на стримах, на конвоях это стопроцентный автомат, потому что я и так там включаю режим многозадачности, когда мне нужно контролировать стрим, отвечать всем в чате. Если это конвой, то еще и общаться с теми, кто со мной в конвое. И представьте, если там еще будет механика. А представьте, самое сложное для меня, наверное, это будет ехать с механической коробкой передач по Великобритании. И при этом еще иметь правосторонний руль. Вот это вообще жесть. <с> это, мне кажется, просто мозг у меня сломается от такого. И даже если как челлендж попытаться это сделать, то, мне кажется, я даже это не смогу. Потому что действительно сложно. Эй, я же это сделала не так, я хотела передачу больше. А что? Что тебе не нравится? Вот, теперь нормально. Почему так? Хотела передачу побольше вставить, наверное, как-то я неправильно это сделала. Все, едем мы с вами 87 километров в час. Немножечко превышаем. Едем в Шецин. Ехать нам еще 340 километров. И я еще подумала о том, что самое главное еще. Все, все главное сегодня. Очень важно будет мне не проезжать повороты, потому что, опять же, если вдруг где-то мне придется сдавать назад. Это тоже будет очень-очень для меня сложно и тяжело. Бензина нам, я думаю, должно хватить, поэтому на заправку мы заезжать не будем. Вот, собственно, едем 124 км в час. Кстати, знаете, думаю, вы заметили, что я на Скании, на своей самой первой фуре сегодня катаюсь. И, как мне кажется, вот теперь в сравнении с Дафом, Сканию будто бы проще разогнать до большой скорости, потому что она раз и уже быстро едет. Хотя, а это может быть из-за механической коробки передач? Вот это вот, вот это вот я тоже, конечно, не знаю. Так, здесь ограничение 120, насколько я поняла, но, видимо, не для меня. Но мы и так с вами едем 130 км в час, поэтому ничего страшного. А не максимум, наверное, километров 150. Мне кажется, больше нам она выдать не может. Я вообще так по ней соскучилась тоже немножечко. Это все последнее время, все видео, все стримы, они были на Дафе. И сейчас уже раз, и все. Захотелось покататься сегодня на скане, и при этом на нее как раз-таки вот эта вот шестиступенчатая коробка передачи найдет. На Даф вроде как нет, я смотрела. Так, нам еще много времени ехать прямо, это хорошо, это то, чего я хотела. Так, перестроимся, но самое главное, опять же, самое главное, чтобы вы, мои подписчики, были довольны, потому что каждый стрим просто, у меня только стукнуло 6 тысяч, это было прямо на стриме, и все сразу стали писать, Лиза, давай механику, где видео с механикой, механику, 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 я такая, ладно, хорошо, запишу, сделаю, вот, и надеюсь, вы сейчас это смотрите, и надеюсь, вы довольны, вот, но самое главное, да что ж такое-то, самое главное, но не, не ругайтесь, если что, просто не ругайтесь за то, что я вот так вот неаккуратно где-то могу глохнуть, где-то могу тупить с этой коробкой, потому что ну, мне реально это просто. Для меня действительно езда на механике это даже как своего рода челлендж и испытание, потому что... Потому что потому, потому что все вы знаете, что я никогда не любила на ней кататься. Так, там какие-то жирные точки в небе. Ехать нам с вами 222 километра. Кстати, едем мы с вами довольно-таки быстро. Интересно, мы можем еще больше передачку сделать? Так вот, оп. И все. 
если она поедет еще быстрее. Вот я сейчас разогналась почти до 140, но самое страшное для меня это будет тормозить, когда будет поворот, например, который вот скоро будет. Давайте. Ой, наверное, так делать нельзя. Так, в общем, не знаю. Вот так, давайте. Все. Главное, что мы не заглохли на равном месте, а то, что я сейчас сделала с передачей, мы не... вы ничего не видели. Пуль в глаза, шапка невидимка. Так. Все, едем. Аккуратно едем. Вот так хочу. Нет, лучше так было не делать. Вот так. Нет, не так. Вот так. Все, вот так хорошо. Мы могла вообще, наверное, ничего не трогать и просто медленно начинать ехать, наверное. Так, и дальше нам... Что, дальше ехать прямо или не прямо? Если прямо, могу снова взять передачу больше и, или нет? Или лучше вообще просто ехать и не трогать эту коробку? Так, все. Ну так хорошо. <смех> Знаете, всю дорогу э, еду и размышляю только о коробке передач и о том, как бы мне не заглохнуть. Но потому что действительно для меня это реально какое-то испытание. Так, все, мы с вами едем аккуратно. Парковать, парковать его не нужно будет прицеп. Ну, так можно будет только передом встать, как я это обычно делаю. Нет, 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 мне не нужно туда. Мне тут нужно будет направо свернуть. Хорошо, что я хотя бы вовремя это заметила. Что там? Что там такое? Нет, ну вы что? И как мне это объезжать? Не, ну в принципе там можно. Мы так вот сюда. Опа. Так вот раз. Потом такие вот сюда. Вот так. Даже ничего не зацепили. Я надеюсь, там не будет дальше невидимой стены. Так, вот так вот. Все, все, мы с вами объехали чрезвычайно это происшествие. Конечно, мы могли с вами сделать по-другому и объехать. Но там, кстати, тоже какое-то чрезвычайное происшествие. Прям на одном месте их что-то куча. Но мы с вами объехали и здесь перестроимся. Все. Все, наконец-то можем <смех> ехать со спокойной душой дальше. Хорошо, какая мне, знаете, хорошая попалась дорога. Вот серьезно. Никаких поворотов, никаких светофоров, ничего. При этом 400 километров, даже немножко больше, там 410 же я выбрала. И при этом вполне спокойно мы с вами двигаемся. Но я вижу, что сейчас будет город впереди. Потому что... Хотя нет, нам еще 130 километров ехать. Не знаю, что это будет за город. Туда, куда нужно нам или нет. Так, давайте притормозим чуть-чуть. Здесь будем ехать чуть помедленнее. Поедем вот так. Что это? Не знаю, что это означает. Что это за указатель. Думала, сейчас у меня получится прочитать и перевести. Все, давайте будем ехать вот так вот. Так вот. Все. Соблюдаем, почти соблюдаем ПДД. Кстати, кто-то мне под видео с челленджем «Раздеваюсь, снимаю одежду» писал, что превышать на 10 км в час оказывается можно. Кто-то мне писал, что нельзя. Кто-то писал, что можно на 20 км в час превышать от ограничения. Кто-то говорил, что вообще ни насколько нельзя. Вот как бы здесь думаю, кого слушать, кто говорит правильно, кто говорит правду. Поэтому... Ну, это хорошо, что это просто игра. <смех> я всегда говорю так, и даже если я немножечко превышаю, то в этом все равно нет ничего плохого. Как, Какой-то шар синий. Что это за синий шар? Похоже на шар какого-то завода. Вы, выглядит странно. Вот тут красиво, кстати. А здесь и тут симпатично. И все, мы с вами повернули по развязке. Нам ехать еще прямо и прямо, еще 93 километра. Везем мы с вами металлолом, 15 тонн, из, из Ганновера, да, мы же из Ганновера поехали, <laughs> я уже забыла, из Ганновера в Щецин. Так, аккуратно перестроюсь, все. Можем 
Нет, не можем. Не хочу я быстрее разгоняться. Хотя, конечно, хочется, но, наверное, лучше не буду. Мы и так с вами едем 100. Так, все. Все хорошо, все в порядке. Знаете, мне на механике можно просто ехать и молиться. Вот лишь бы вот никуда не врезаться, никого не зацепить, нигде не заглохнуть. Но пока что все даже хорошо. И даже сама от себя не ожидала, что у меня получится более-менее как-то кататься на механике. Потому что я пробовала несколько раз. И думала, что когда буду снимать видео, я раз-раз и заглохну, и не смогу тронуться с места, и не смогу забрать груз, и сдать задом у меня не получится. Но пока что даже нормально. Я бы не сказала, что все прекрасно, потому что я заглохну несколько раз, когда я, когда я, кажется, забирала груз, когда я выезжала из компании. Но я думаю, что простите. Все равно в реальной жизни у меня вообще прав нету. В реальной жизни, кто, кто не знает, да, в автошколе я еще не училась, и машины своей собственной в реальной жизни, опять же, соответственно, у меня нету. Но когда-нибудь обязательно будет. Я бы, конечно, очень хотела выучиться на права. Хотелось бы мне поиметь уже собственную свою машинку. Не знаю, наверное, даже когда вот у меня... Будет еще больше подписчиков на канале. Я же не собираюсь его забрасывать, да, и все такое. И вы даже будете, наверное, наблюдать за моментом, когда я буду учиться на права. Будете на стримах слушать, как я вам буду рассказывать о том, какие темы мы, например, проходим, или что сегодня там у меня было на занятиях. О, ветряки. А я их как назвала? Я их называла крутилки в прошлой серии. Называла их крутилками. Или в позапрошлой. Вот. И вы будете наблюдать за тем, как я буду учиться. Может быть, даже будете прямо на стриме мне там задавать какие-нибудь вопросы касаемо ПДД. И будете проверять мои знания. Вот. А потом, когда я куплю свою собственную первую машину, вы будете первыми, кто ее увидит, наверное. Может быть, даже сниму видос когда-нибудь, когда у меня будет своя машина. Но это, конечно, пока что все мечты-мечты. Но я думаю, что это мечты, которые вполне реально воплотить в реальную жизнь, вот, и к тому же, наверное, учитывая то, что я столько времени уже катаюсь на этих симуляторах, у меня, может быть, даже будет немножко легче даваться эта учеба, потому что все равно же, раз это симулятор, оно приближено к настоящему, конечно, на 100% это все не передает, настоящую машину, настоящий тягач, все такое, но я думаю, что у меня все равно будет больше понимания во время езды на настоящей машине. И вот, собственно, нам тут нужно много тормозить и все такое. И вот здесь вот, мне кажется, мне уже будет сложнее. А это место похоже на место, где я везла не говорит ни груз и застряла. И я не помню, то это место или не то. Так. Эть. Поворачиваем аккуратно, аккуратно. Нет, 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 нет. Так, ну я хотя бы не заглохла. Так, в первую передачу ставим. Перестроимся сразу налево. Что тебе не понравилось? Вот так, понял? Да все, все. Во вторую. Все. Все нормально, все под контролем. Так, главное нам успеть приехать на зеленый. Все, поворачиваем. Вот здесь вот. И... Ага, и все, нам тут сюда. Поэтому снова сцепление. Так, и тут. А так вот. Оп, оп, оп. И тормозим. Я даже не заглохла, представляете? Вот не знаю, попробовать парковаться или нет. Ну, давайте попробуем. Все равно можно делать это очень медленно. Так. Как-нибудь вот, вот так вот возьмем радиус какой-нибудь. Наверное, что-то я делаю не то, конечно, как мне кажется. Вряд ли у меня сейчас получится. Обычно каждую серию пытаюсь, ну да, что-то какой-то у меня бред получается. 
Ну, хотя с другой стороны... Я смогла! <смех> У меня получилось! Мы доставили с вами груз метататом. Мы сюда... <смех> доставили с вами груз металлолом из Ганновера. Вообще оцен. 411 километров с вами провезли. И сделали это превосходно, как нам сказали. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Поэтому обязательно пишите ваши комментарии, как вы оцените мою езду на механике по 10-бальной шкале. И встретимся с вами в следующих роликах, видео и стримах. Всех вас целую и обнимаю. И всем пока. Девка за рулем, за рулем, за рулем, за рулем.